encontramos con el presidente del CONADIS, él es Marco Antonio Gamarra La Barrera, porque justamente hace unos instantes tú también presentabas este caso que desde ayer ha sido conocido, donde estas dos personas, youtubers, eh, se burlan eh, sobre la agresión sexual que sufrió una menor en el transporte público, aunque estas personas de una manera muy tibia ya han brindado sus disculpas del caso, es necesario justamente tener el pronunciamiento del CONADIS. Eh, Marco Antonio, nosotros nuevamente hemos visto estas imágenes muy indignantes, denigrantes, las, eh, las palabras de estas personas totalmente repudiables. Ayer ustedes emitieron un comunicado, pero ¿qué nos puedes decir ante eso? Estamos ante dos escenarios. Estas personas que se burlan, sabemos que el 65% de menores han sufrido una agresión sexual en el transporte público y a la también se burlan de una mujer con una discapacidad, con sordera, también a la que presuntamente habrían violado, ¿no? Eso para estas personas es cuestión de risa. ¿Qué tienes que decir? Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la nota. Hasta el día de ayer teníamos información parcial de lo que habíamos podido recibir. Sin embargo, conforme hemos podido reunir más información, nos damos con la ingrata noticia o ingrata sorpresa de que es más grave de lo que habíamos pensado porque no era un chiste, no era una broma lo que estaban haciendo, no estaban contando un, un supuesto, estaban narrando un hecho que sí habían vivido, habían presenciado, habían tolerado y nunca denunciaron. Y además de eso, lo tomaron como una anécdota importante, interesante, que ellos podrían contar en forma de broma. ¿no? Jamás mostraron un ápice de, de dolor, de identidad, de... de de, de fastidio por lo menos por lo que habían vivido y lo contaron bromeando, riéndose lamentablemente frente a un auditorio que también hacía lo mismo creo que es un auditorio que incluso paga para poder oír comunicadores si es que se le puede llamar de esa forma a estas dos personas bien dices hubo una vejación, estuvieron narrando una vejación, fueron testigos de una vejación que no denunciaron, en otras palabras fueron cómplices de ello y lo contaron como si fuera una broma Además, era hacia una niña que encima tenía una discapacidad auditiva. Eso realmente es una muestra muy, muy lamentable del grado de denigración que estamos llegando en nuestra sociedad. Del grado de discriminación que se está generalizando, puesto que ahora ya, ya la, la discriminación en nuestro país ya es estructural. Es decir, no solamente proviene por parte de los miembros de la sociedad sino que también proviene del mismo Estado. En esta, en esta posición, por ejemplo, si es que el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo y las autoridades que tengan que intervenir no, eh, digamos que, fiscalizan y sancionan estas actitudes discriminatorias, vamos a ir peor cada vez. Estas actitudes discriminatorias, según el Código Penal, tienen unas penas de entre uno y tres años de prisión preventiva, de prisión, prisión eh, efectiva. Esperamos pues que se inicien las investigaciones para que se sancione como debe ser. Hola Marco Antonio, eh, ¿tú has escuchado el video? ¿Has visto las disculpas de estas dos personas? Sí. ¿Y ¿Qué te parecen? Eh, o sea, ellos eh, se burlan, se mofan sobre la situación que sufren estas víctimas, no sé, una hora, y se disculpan, por, ellos dicen el contenido por lo que se haya causado, ¿no? Eh, de una manera muy escueta, ¿cómo tomas esas disculpas? Sean sinceras o no, la falta se cometió y se sanciona la falta, no se premia la disculpa. Uh -huh. Muy bien, nos quedamos con las palabras entonces. Eh, Jorge, han sido las declaraciones de Marco Antonio Gamarra, la barrera, eh, presidente del CONADIS, frente a esta situación que ya veníamos reportando desde ayer condenable, sin duda, estas burlas contra las víctimas de, de...